Ya hey, morros, el día de hoy también traemos al señor Alexander Isaac. Es un jugador de una altura bastante amplia. 1.92 es muy alto, pero es elevado bajo. Cosa que tiene el jugador 4 de movimientos hábiles, 5 de pie débil. Eso ayuda bastante. Derecho, irrelevante porque tiene 5 de pie débil. <coughs> Los jugadores de una buena nacionalidad, de una buena liga, una nacionalidad no tan utilizable. Eh, el ritmo no está mal, 86-89, me está bastante bien. Si le diéramos cazador, el jugador quiere 96-99, pero como va a ser un jugador como delantero y me preocupa un poco la altura, no he probado su versión de oro. Eh, vamos a utilizarlo con motor, ¿sale? Eh, 91-94 de ritmo, encima va a tener una mejora de 85 de efecto, lo cual le puede ayudar bastante. Eh, y en la cuestión del regate es 88 de agilidad, 79 de balance y 83 de regates. Reacciones y compostura no están mal. Cualquiera, todo lo que esté por arriba del 81, 80, está bastante bien. Tiene cabeceo, encima es alto, tiene algo de salto. La energía no es la mejor, 78, pero creo que para el inicio del FIFA no hay tanto problema. Más si lo vamos a ocupar solo como delantero. Y encima tiene muy buena fuerza. Rasgos del jugador, tiro con el pie exterior y con estilo. Me gustaría que el jugador tuviera tiro colocado para que aprovecháramos un poco su 5 de pie débil y encima el efecto, pero no hay problema. Vamos a jugar con él y al final voy a hablar acerca de qué es lo que pienso de la carta. Voy a hacer un análisis de que si creo que va a pasar o no y algunos detalles más. ¿Vale? Eh, este es un jugador bastante, bastante bueno, pero el problema es de que lo limita mucho la, la nacionalidad. Vamos a jugar y ahorita regreso. Ok, hey, señor Isaac. Pues... No es una gacela, pero... Veo que por lo menos se mueve... Y corre. Ok, hey, señor Isaac. Suelta el pase. Realiza la carrera. Sí. A ver. Uy, un poquito... El... Bueno, no estuvo mal. Sí realizó la carrera, pero quizás me faltó... Esperar a que se adelantara un poco más. Sí, otra vez. Realiza la carrera. Otra vez vamos a ver, ahora sí gana bien. Y definición, bastante buena. El error del portero, ahí no sé por qué se, se aventó a tirar a recoger gallinas. Pero bueno, buena definición. Ahora sí creo que le dio un poquito más de, de espacio al jugador para que realizara la carrera. Okay, muy buen pase. Oh, aquí el movimiento me falló. No debió haber hecho ese movimiento, quizás debió haber controlado el balón. Okay, aquí recupera el balón. Uy, 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 me preocupa aquí. Ok, la, la definición no estuvo tan mal, pero siento que le había haber dado un poquito más de power. Vamos a ver si lo podemos encontrar por altura. Probablemente sí, sí saltó, por lo menos saltó. Pero sí se nota una presencia eh, peligrosa en el aire cuando, 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 cuando sube el balón. Oh, y aquí. El pase estuvo bien, pero mi compa aporto uno más. No hizo nada. Ok, señor Dan Jume. Ok, centro. Uy, ese centro estuvo peligrosísimo. ¿Aquí le ganarán por velocidad o por fuerza? Ok, por fuerza no se ve que le vayan a ganar. Por velocidad probablemente sí. Aquí cometí un error al no controlar mejor el balón. Pero esas carreras son peligrosas y saben dar bien los pases. Centros. Uy, qué buen centro. Qué buen tiro del señor. Del señor Isaac. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Uy, buena conexión, pero el tiro ahí me falló. Okay, recibe el balón, buen pase. Ok, muy buen pase. Ah, aquí el... Mi control fue malísimo. Pero también tomen en cuenta que el jugador minuto 75 ya va a la mitad. De hecho, me, hizo, me pidió el, 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 este, el cambio al minuto 60 y algo. Ok, buena entrada. Carrera, nada mal. Ese tiro. Todo estuvo perfecto, a excepción de la definición. Ok, aquí ese debió haber sido gol. Tuvo que haber sido gol. Ok, morros, ¿qué pienso entonces acerca del señor Isaac? Es un jugador bastante bueno. Un partido, un gol. Creo que en unas manos más capaces que las mías. 
pueden, pueden sacarle bastante, bastante provecho. El jugador tiene muy buenas características. Si tuviera tiro colocado sería, sería muy, mucho mejor. Cosas que no me agradan del jugador, su, su energía. Su energía siento que se acaba muy rápido. Al menos en la posición en la que yo lo ocupé, o en la formación más bien que yo lo ocupé, sí se llega a notar un poquito bajo. Tiros está bastante bien y ritmo está bastante bien. El regate, el regate no es el mejor, pero pues realmente es un jugador de 1.92, no le vas a pedir más. Uh, fuera de eso, creo que no tengo ningún problema. La energía y a veces el movimiento dentro del área, pero creo que es un jugador bastante, bastante bueno. Ahora, con respecto a la carta, 120 mil monedas, vamos a actualizar para ver si no cambió. Yo lo compré por 121 mil monedas, entonces ahorita si lo vendo voy a sacarle una, 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 este, una ganancia. Y creo que sí o sí el jugador necesita motor. Si lo prueban y ven que el jugador es lento o no es tan ágil y no les importa, le pueden dar cazador y chequen, se queda bastante, bastante bien. Nada más tengan cuidado con las carreras, eso sí. Yo lo hice correr mucho y el jugador sí, sí se nos viene abajo. Ahora, con respecto al equipo, el equipo empató con la Real, eh, con el PSB, empató con el Mónaco. Con el Storm, yo creo que gana. Y después creo que vuelve a ganar con el Storm. Debería en teoría de volver a ganar. Con el Mónaco y con el PCB la veo complicado porque ya empataron. Entonces esta carta uh, con respecto a de que si pasa o no pasa. Creo que sí pasa. Creo que sí tiene que pasar. El, el problema va a ser dónde. Storm yo no sé de dónde es. Y perdón por tirarles tierra. Pero no creo yo que vayan a pasar. Va a ser muy complicado. Eh, con respecto al PCB y al Mónaco. No sé, lo veo complicado. O sea, recalco. Veo que va. Yo creo que pase, pero no sé si vaya a Esperen, esperen, esperen. El grupo B. O oh, solamente es 1 y 2. 1 y 2. Entonces sí lo veo complicado. Yo creo, yo creo que el Mónaco pasa. Eso es casi 100% seguro. La pelea sería entre el Real Sociedad y el PCB. Entonces yo me esperaría al día de mañana para ver qué sucede entre PCB y Mónaco. Porque si ellos empatan, se va a complicar para la Real Sociedad. Porque quedaría lo, todos estarían en 5 puntos. Entonces, no lo sé. Es una carta que si sube, subiría 88. Y estaría bastante, bastante utilizable eh, eh, con, con el energía 78. Pero... No lo sé, no lo sé, tendría que esperar a ver. Ahora, soy muy negativo en este aspecto porque yo entiendo que ustedes no, no, no se la viven en el mercado de transferencias y no van a estar al pendiente. Creo que es una carta buena, sí es una carta muy buena. Creo que vale la pena comprarla y mantenerla, no. Creo que vale la pena comprarla, esperar a que suba un poco, venderla. Esperar a que baje, comprarla, esperar a que suba un poco y venderla. ¿Sale? Porque si, este jugo, si esta carta, si ellos empatan contra el Storm, Storm o como se llame, y no ganan, esta carta se va a venir abajo. Entonces, yo en lo personal, uh, lo que voy a hacer ahorita es venderla, ahorita que está subiendo de precio, y ya. ¿Sale? Porque necesito las monedas para otros reviews, y porque siento que no va a mantener su valor de aquí a diciembre. Van a salir nuevos jugadores. Y por ejemplo, si me pongo a pensar, eh, el señor Isaac está en 129 mil monedas. Si me voy a, señor, a checar al señor de Pai, está como en 200 y algo. 210, ¿vale? Entonces, de Pai es una carta que, uh, si bien no es, el, eh, no es un crack en el Barcelona, ha estado cumpliendo bastante bien y probablemente reciba más mejoras. Eh, que valga la pena hacerlo, 5 eh, de skills y 3 de pie débil, pues ya depende de ustedes. Pero chequen, de Pai el de, el de 86, el, el Team of the Week, 50.000 monedas. O sea, el de Pai el normal, 6.800 monedas. O sea, yo en lo personal, por ejemplo, si lo vemos con el señor, uh, ¿cómo se llama este tipo? Félix, Joao Félix, que no es tan tan bueno. 850 monedas, 83, es 5-4. Y con cazador o con motor no se ve tan mal. Entonces yo en lo personal creo que no vale la pena guardar la carta hasta diciembre. Vayan viendo los precios, cómo suben y cómo bajan. Y, y, y pueden sacar monedas de helio. Pero es una carta muy buena, no me malentiendan. Pero no va yo, sí, yo sé que no va a aguantar de aquí a diciembre. No lo va a aguantar. 
¿vale? Entonces sería todo chicos, muchísimas gracias por ver el video, una disculpa por ser tan negativo, pero es lo que pienso, ¿vale? Si no les gusta, pues no puedo hacer más. Nos vemos en el siguiente chicos.